Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien profité de cette première journée de week-end. Le soleil a été particulièrement généreux, mais il y a eu aussi beaucoup de vent, hein, des pointes aujourd'hui, euh, comprises entre 70 et 80 km h sur Gilot et sur Saint-Pierre. Pour la nuit prochaine, eh bien, très rapidement, les nuages vont se désagréger. Alors pour l'ouest du département, eh bien, ça va durer toute la nuit. Hein. Toute la nuit se déroule sous un beau ciel étoilé. En revanche, sur l'est, eh bien, rapidement, des paquets nuageux seront pris dans le flux d'Alizé, ce qui vont de ce qui va donner donc des entrées maritimes qui vont dans un premier temps concerner le littoral est et puis rapidement gagner du terrain pour s'installer également sur les pentes avec quelques averses hein, qui, vont, euh, qui vont se dégager sous ces nuages et qui risquent de durer toute la nuit et qu'on va retrouver encore demain matin, surtout sur le sud-est du département. Donc euh, une île à peu près coupée en deux hein, sur une bonne moitié est, toujours des nuages et puis des averses qui concernent surtout le littoral, tandis que sur l'ouest, encore une très belle matinée, très très peu nuageuse et bien lumineuse. Et dans l'après-midi, pas de grands bouleversements, mais pas de grandes améliorations non plus. Sur le littoral est et surtout sud-est, les averses continuent, principalement sur la bordure côtière du volcan, mais également du côté de Saint-Philippe, de Saint-Joseph. Et puis dans l'intérieur de l'île, l'évolution du se met en place. Alors on peut espérer encore quelques éclaircies dans les cirques, mais sur le reste des pentes, la couverture nuageuse sera assez dense. Des nuages menaçants qui vont laisser échapper très peu d'averses surtout des ondées sur les hauteurs de l'ouest et puis poussée par le flux d'Alizé, cette couverture nuageuse va à nouveau glisser vers le littoral nord-ouest en fin de journée. Finalement, là où on peut espérer des éclaircies, eh bien c'est surtout sur le littoral nord-ouest hein, avec le vent qui va essayer de dégager tous ces nuages mais également du côté de Saint-Leu et de Saint-Pierre. Un vent qui va très légèrement faiblir mais qui reste quand même assez fort demain avec des pointes allant jusqu'à 70 km h toujours sur le nord et sur le sud de l'île ainsi que sur les hauteurs, notamment le volcan ou encore le Maïdo. Quant à la mer, eh bien, elle est forte hein, au vent, ainsi qu'au déferlement de cette houle australe qui a du mal à s'amortir. Elle sera comprise demain entre 2,50 m et 3 m. Les températures minimales sont stationnaires, toujours très fraîches sur les hauteurs, avec 5 degrés au plus bas au volcan, 8 sur la plaine des Cafres, entre 9 et 12 dans les cirques, et jusqu'à 21 degrés quand même sur le littoral, tandis que pour les maximales, c'est quasiment la copie conforme de ce que nous avons eu aujourd'hui. 14 degrés au volcan, 21 à 23 dans les cirques et jusqu'à 30 degrés encore au port. Ce qui nous attend pour le début de la semaine prochaine, finalement quasiment le même type de temps, toujours des entrées maritimes sur l'est de l'île pour la nuit et qui vont durer euh, normalement pour euh, la matinée. Les températures sont conformes aux normales saisonnières. La lisée va très légèrement faiblir avec des rafales toujours assez conséquentes de 50 à 70 km h sur le nord et le sud de l'île. Quant à la houle australe, elle aussi elle s'amortit mais vraiment très progressivement lundi. Elle sera euh, aux, aux alentours pardon, de 2,50 m. Enfin demain, eh bien, nous souhaiterons une excellente fête à tous les Igor. Le soleil se lèvera à 6h50 et se couchera à 17h43. Excellente soirée à tous sur Inon la Première et à demain.